Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Димон, сайт jumomix.ru И сегодня мы продолжаем изучение расширенного компонента VirtualMar, с помощью которого можно создать у вас на сайте под управлением Joomla интернет-магазин, чем мы в принципе занимаемся. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим главный модуль компонента VirtualMat, который отвечает за вывод всей полезной информации, будь то поиск, авторизация в интернет-магазине, вывод категории и так далее. Мы его установим в дополнение к нашему компоненту VirtualMat, а также разберем с его настройками. Где найти главный модуль? На прошлом уроке, если вы помните, мы говорили о том, где скачать сам VirtualMat. Это на официальном сайте virtualmat.net. По этой кнопочке download переходим и по первой ссылочке кликаем и у нас скачивается полный пакет со всеми модулями со всеми дополнительными э, утилитами вместе с компонентом virtualmat давайте я на прошлом уроке не показывал ну, давайте нажмем скачаем Так вот мы скачали архив Virtualmat 1.1.8. Это последний весь видите, версии. Видите, здесь написано полный пакет комплект. То бишь открываем архив и видим, да, здесь модули, которые нужны для работы Virtualmat, различные плагины, с которыми мы также будем знакомиться. Инструкция в формате PDF. Вы можете читать она на английском языке сам компонент последней версии понятно нам нужен а, главный модуль он так и называется мод virtuomat здесь он в списке находится третий вот его и мы будем устанавливать да? понятно также этот модуль будет предлагаться к видеоуроку вместе с файлом xml перевода административной панели модуля на русский язык да? перейдем на наш сайт и перед тем, как мы начнем устанавливать модуль, да, хотел бы сразу посмотреть. Вот мы, вот мы на прошлом уроке установили сам компонент VirtualMark. Да. Все замечательно. Русифицировали его и так далее. Но компонент есть. да, Соответственно, если мы посмотрим на главной странице, нету ни ссылочки, ничего, как нам посмотреть этот магазин. Я в перерыве между двумя уроками сделал такой, э, одну статью на главную страницу поместил для наглядности и сделал ссылочку ВКонтакте, да, так чтобы как-то более-менее разбавить. Теперь нам надо сделать ссылку на наш компонент VirtualMart. То бишь ссылка будет ввести непосредственно в магазин, в интернет-магазин. Для этого заходим в административную панель, все меню, выбираем главное меню. И создаем здесь новый пункт меню. Нажимаем создать. А в списке выбираем VirtualMart. И пишем заголовок там. Наш магазин или магазин DVD, магазин просто. Что вам угодно. Пишем псевдоним. Остальные настройки не трогаем, все остается также просто сохраняем. В списке видим появился магазин, давайте его поставим на серединку на второе место, да? Точнее. Вот так. Посмотрим, что у нас получилось. Обновляем страницу, видим в списке. В главном меню появился новый пункт меню магазин. Переходим. И он, соответственно, нас перебрасывает в магазин, в интернет-магазин на основе компонента VirtualMat. Если вы помните, на прошлом уроке мы установили демо-данные, так они здесь и есть. Да? Видим по категориям здесь у нас вывод различных товаров 
потом рекомендуемые товары. Здесь описание, правда на английском, но это все изменится в процессе работы. А, не смотреть, что так все кривовато здесь, да. Это все настроится и все будет отображаться корректно. Теперь давайте поговорим о главном модуле Virtual Итак, устанавливаем его. Установка проходит обычным способом через установить, удалить, менеджер расширений. Нажимаем обзор, выбираем наш файл. Как раз вот эти два файла будут прикреплены к данному видеоуроку как дополнительный материал. Это архив модуля Virtualmat, а это файл XML, файл с переводом на русский язык. Выбираем архив, открыть, загрузить файл и установить. Все. Главный модуль Virtualmat установлен удачно. Идем в расширение менеджер модулей. Заходим в Virtualmat модуль. Да. Сразу включаем его. И давайте сразу все на да поставим. Все потом в процессе. Я вам объяснял, отключал, вы наглядно видели все. Нажимаем сохранить. Возвращаемся на наш сайт. Обновляем страницу. И вот мы слева видим, да, появился этот модуль, который выводит у нас различные... Э Утилиты, позволяющие пользователю более удобно пользоваться нашим интернет-магазином. Это, в частности, вывод от категорий, которые у нас есть в интернет-магазине. Да? Поиск по товару, плюс расширенный поиск, с расширенный поиск с характеристиками, авторизация пользователей непосредственно в интернет-магазине, не на сайте, а в интернет-магазине, да, и корзина. Корзина покупок, которая, я думаю, вы понимаете, что она себя представляет. Когда человек что-то приобретает, у вас на сайте кликает по тому или иному товару, подтверждает покупку, она переправляется в корзину и, соответственно, там плюсуются товары. Это, я думаю, все понятно, что такое корзина. Я думаю, все пользовались интернет-магазином и прекрасно разбираются. Возвращаемся в наш модуль. Теперь давайте, давайте его русифицируем. Для этого тот файл, который у нас находится в дополнительных материалах к этому видеоуроку, это вот мод Virtualmat XML, копируем его. Идем в директорию с нашим сайтом. Здесь заходим в папочку модули. Ищем мод Virtuomat. Вот. И сюда прям втыкаем нашу, наш только что скопированный файл. XML. Вставить. Копировать замену. Все. Замену произвели. Здесь обновляем. И, пожалуйста, у нас все на русском языке. Сразу хочу сказать, данный XML файл предназначен для версии 1.1.8. Ну, в принципе, можете его попробовать смекнуть в другие версии, может он будет работать и у вас. Еще очень важное замечание. Главный модуль Virtuomat обязательно должен быть такой же версии, как и сам компонент. В данном случае, как у нас на демо-сайте, это версия 1.1.8. Как и компонента Virtuoma, так и главного модуля. Надеюсь, это понятно, да? Это очень важно. Ну а как узнать, вышел ли последний модуль Virtuoma или нет? Я уже говорил, да, это надо воспользоваться официальным сайтом virtuoma.net. И здесь расписано, соответственно, Какая последняя версия стабильная. Но если есть и компонент, соответственно, есть и модуль. А также можно воспользоваться в административной части вашего сайта. Перейти в наш компонент VirtualMart. И в самом низу есть такая ссылочка. Ваша версия 1.1.8 стабильная. 
А если по этой ссылочке перейти, открывается такое окошко, в котором пишутся все версии. Также здесь их можно скачать. Да? Мы видим ссылочки на скачивание. И здесь пишется последняя версия 1.1.8 и ваша версия, соответственно, такая же. Поэтому непосредственно с компонента самого, да, с административной части VirtuaMart можно проверять о наличии той или иной последней версии. Итак, теперь давайте по-быстрому пробежимся по настройкам и, я думаю, будем заканчивать этот видеоурок. Суффикс класса меню, суффикс класса модуля. Это э, постоянные настройки всех модулей, там плагинов и так далее. Это тоже непосредственно к администратированию Joomla относится. Здесь пишем любой предварительный текст, который вы хотите, чтобы отображался у вас. Вот здесь он будет под самим э, названием модуля. Кстати, надо заголовок отключить. Показать форму для входа в клиент. Форма, да, видите. Печаточка, но ничего страшного. Я думаю, понятно, что это такое. Это форма авторизации, да, вот она. Дальше. Показывать чекбокс запомнить. Это показывать чекбокс. Сохраняются cookies при входе на, в интернет-магазин. И потом, чтобы вам каждый раз не, не авторизовываться в интернет-магазине, будет чекбокс для сохранения. Да, это понятно. Показать категории продуктов. Но ну, это самая главная функция данного модуля. Вы что-то непосредственно сами категории, да? Мы специально этот модуль, в принципе, и сделали. Так, дальше. Показать ссылку на все товары. Это будет ссылочка. Вот он, список всех товаров нажав по которой пользователь сразу откроет перед собой весь список присутствующих в интернет-магазине товаров. Да, не по категориям, прям полностью весь список. Это тоже понятно. Показать ссылку администратора. Это ссылка администратора и используется при входе администратора на сайт. Ну, войти вы можете, как вы помните, под своим логином и под своим паролем, под которым вы заходите в административную часть Zoom. Да? Вот видите, появилась ссылка. Управление учетной записью. Если ее не будет, вы сразу будете заходить вот на этот в свой кабинет магазина VirtuaMart. То есть вот эта ссылочка управлять учетной записью будет отсутствовать. Так, дальше идем. Дальше идет небольшой бокс из трех функций. Это связано с Greybox. Как вы видите, открыть счет обслуживания, Show Mini Chart, Open The Chart, Greybox. Эти функции еще не работают. Разработчики VirtualMart все время обещают, что в новой версии эти функции уже будут работать. Но так они до сих пор еще не функционируют. Переходим дальше. Показать поле поиска продуктов, это понятно, да? Показать ссылку на расширенный поиск по характеристикам, это вот эта вот ссылочка. Вот видите, расширенный поиск по характеристикам. Дальше. Идет небольшой блок по настройкам отображения категории от модуля. Присутствует несколько вариантов вывода меню категории вот в данном случае линклист это обычный список ссылок. Вот мы здесь видим, да, категория у нас выводится. Вот. Также можно задать такой тип, как Тигра 3. Это древовидное меню JS Cook. Меню, основанное на JavaScript коде. 
D3 еще один вариант древовидного меню и также транс меню. Остальные настройки преимущественно относятся к JSCOOK типу. Можно выбрать какой это будет тип, либо меню, либо древовидное дерево. Также можно выбрать либо горизонтальное, либо вертикальное отображение меню и вот в этих двух окошках задать непосредственно стиль для двух типов 3 и меню да? понятно и самое нижнее поле предназначено для вывода корня если мы выбираем такой тип категории как d3 древовидная да то для него можно указать корень то бишь первоначальная ссылка от которой уже дальше будут идти категории так скажем, ствол в древовидном меню, от которого будут отходить уже ветки. Ну, давайте, к примеру, напишем магазин. И я предлагаю в, суффикла... в суффиксе класса меню добавить этот суффикс. Нижнее подчеркивание. Меню. Так. Чтобы более наглядно отображался у нас модуль да? нажимаем применить возвращаемся на главную страницу обновляем суффикс класса модуля у нас сделал так что сам модуль выглядит как верхнее меню которое идет по умолчанию здесь мы видим вот этот d3 тип вывода категории и сам корень магазин да здесь вы можете указать соответственно другое любое слово так он выглядит здесь под категории и так далее ну вот в принципе и все что я хотел рассказать в этом видео уроке с вами был димон сайт jumonix.ru как то так до новых встреч